అమ్మయ్య మొత్తానికైతే దోమలు పోయినాయి ఎలా బాగొట్టాలి ఈ దోమలను ఎలా బాగొట్టాలి ఎలా బాగొట్టాలి అంటే మొత్తానికైతే వాళ్ళు గారు థ్యాంక్స్ అండి మీరు ఇచ్చినటువంటి ట్రిక్ తోటి మా ఆఫీస్లో ఉన్న దోమలన్నీ పోయాయి అలా కానీ దోమలు పోయాయి దోమ వచ్చాడు దోమ అంటే రెండు మా అనే అక్షరాలను ఒక దగ్గర కలిపితే వచ్చేదే మావా మహేష్ హే మామాజ్ అండ్ మామా ఈజ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మావా మహేష్ వచ్చేసాడు ఎస్ ఇక మరి మామ రాగానే అల్లరి శురు అయిపోతుంది అండ్ అలాగే బర్త్డే విషెస్ ఉంటాయి యానివర్సరీ విషెస్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట మన షోలో ఓకే దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అలాగే ఇక ఈరోజు హైదరాబాద్ వాతావరణం కాసింత చల్లబడింది వర్షం వస్తుంది వర్షం వస్తుంది అని చెప్పేసి ఎంత ఎదురు చూసినా కూడా వర్షం మాత్రం రావడం లేదు కాకుంటే వాతావరణం కూల్గా ఉంటుంది అంతకంటే ఇంకేం కావాలండి మనకు కదా అలాగే మరి ఈరోజు ఆయన పాట పాడితే చాలు నిజంగా ఆ గొంతులో ఏం పెట్టుకున్నాడు ఏం తింటాడు ఎలా సాధన చేస్తాడో మనకు తెలియదు కానీ ఒక చిన్నగా ఎప్పుడో చిన్న ఆర్టిజంతో లైట్గా బాధపడుతూ ఐ డోంట్ నో నాకైతే ప్రాథమిక సమాచారం వచ్చింది అమెరికాలో పుట్టి అమెరికాలో పెరిగి చక్కగా అన్నమయ్య కీర్తనలు వాడేసి కర్ణాటక సంగీతాన్ని నేర్చుకొని హిందుస్థానీ సంగీతాన్ని నేర్చుకొని ప్రయత్నించి 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 సఫలమవుతూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఒక గుడ్డలిచ్చారు నాకు ఒక గుడ్డలిచ్చారు మిమ్మల్ని ఒక చెట్టును నరికేయమని చెప్పారు ఆ చెట్టు విషవృక్షం అనమాట మంచి చెట్లను మనం నరికేయలేవు ఇప్పుడు ఒక విషపు చెట్టు అది దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అండ్ దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నరికేయాలండి మహేష్ గారు ఒక వన్ అవర్లో నరికేయాలి అలాగే మీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో లిజినర్స్ కూడా ఎవరైనా ఒకరు ముందుకు వచ్చేసి నరికేయాలని చెప్పేసి మీకు ఒక గొడ్డలు ఇచ్చారు నాకు ఒక గొడ్డలు ఇచ్చారు మీరు ఆ చెట్టును నరికేయాలి నేను కూడా వేరే చెట్టు సేమ్ అటువంటి లెంత్ వెడితి వంతి కూడా సైజు ఓకే అనమాట ఇక నేనేం చేశాను మనకు కాస్త తొందర ఎక్కువ కాబట్టి ఆ గొడ్డలితో దాన్ని నరకడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఫట్ 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 అని పడుతూనే ఉన్నాయి కాట్లు పడుతూనే ఉన్నాయి విపరీతంగా దాన్ని ఒక వన్ అవర్లో నేను కట్ చేయాలి అని చెప్పేసి నా ఆతృత కానీ మీరేం చేస్తున్నారు నన్ను అలానే చూస్తూ ఉన్నారు నేను కొడుతూ ఉన్నాను పది నిమిషాలు అయింది ఇరవై నిమిషాలు అయింది ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అయింది ముప్పై నిమిషాలు అయింది మీది ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నాను మీరు ఏమీ కొట్టట్లేదు అరే ఏంది వాళ్ళు కొట్టట్లేదు సరే వాళ్ళు ఓడిపోతారు కావచ్చు నేనైతే కొట్టే ప్రయత్నం చేస్తా అని చెప్పేసి నేను కొట్టడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను అలా 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 మొత్తానికైతే నలభై నిమిషాలు అయింది మీరు నలభై నిమిషాలు లేపు సైలెంట్గానే ఉన్నారు కానీ కట్ చేస్తే అంటే ఈ చెట్టును కట్ చేయడం కాదు అంటే జనరల్గా ఊతపదం కదా కట్ చేస్తే అని నాకంటే ముందు మీరు చెట్టును కట్ చేశారు నేనేమో ఇంకా చెట్టును కొడుతూనే ఉన్నాను సరే మీరు ఒక వన్ అవర్లో కట్ చేశారు నాది వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్లో నా చెట్టు కట్ అయిపోయింది మరి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు ఏం చేశారు అంటే ఆ గొడ్డలి మొనకి పదును పెడుతూ ఉన్నారు దాన్ని పదును పెడుతున్నారు పదును పెడుతున్నారు పదును పెడుతున్నారు నేను ఇంకా కొడుతూనే ఉన్నాను విపరీతమైనటువంటి కసితో నేను కొడుతూ ఉన్నాను నాది ఒకటే ఆలోచన చెట్టును నేను కట్ చేయాలి వన్ అవర్లో కానీ మీరు దాన్ని సానబెడుతున్నారు ఇన్ ద సేమ్ వే ఆయన కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాడు సంగీత ప్రపంచాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు మెలకువలు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు సంగీతాన్ని అవపోసన పడుతూ ఉన్నాడు ఎవరు ఎలా పాడుతున్నారో తెలుసుకుంటున్నారు అందరు బాడినట్టుగా మనం బాడడం కాదు ఒక కొత్త ఉరవడి సృష్టించాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అలా 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 మొత్తానికైతే యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమి లేకుండా వెళ్ళడం కంటే కత్తులు కటార్లు బా ఇవ ఇవన్నీ కూడా యుద్ధానికి కావాల్సినటువంటి వాటన్నిటితోటి ఆయన యుద్ధ రంగంలోకి అడుగుపెట్టాడు సంగీత మహాసామ్రాజ్యంలోకి అడుగుపెట్టాడు అడుగుపెట్టేసి ఆయన పాడడం షురు చేశాడు ఇప్పుడు అది ఏ పాట కావాలన్నా ఏ మూవీ సక్సెస్ కావాలన్నా ఆ సింగర్ని తీసుకురండి ఆ సింగర్తో ఒక పాట పాడించండి అంటే ఆయన నేను మద్రాసులో ఉన్నాను 
మీకు కావాలంటే ఇక్కడ ఒక స్టూడియో ఉంది నేను పాటిస్తాను సో వీళ్ళు మ్యూజిక్ పంపించడము ఆయన దాన్ని చూసి కరెక్ట్గా యాజిటీస్గా పంపించడము నేను యుఎస్లో కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నాను అని నేను వీళ్ళు అక్కడికి మ్యూజిక్ పంపించడము ఆయన దాన్ని కరెక్ట్గా చదువుకొని అంటే అంతగా ఎక్కడున్నా కూడా డైరెక్టర్లకు ప్రొడ్యూసర్లకు అతి దగ్గరగా ఉండడం అంటే భౌతికంగా ఆయన ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్నా కూడా వర్క్ పరంగా మాత్రం అంటుకునే ఉంటాడు అనమాట ప్రతీది సో ఈరోజు ఆయన ఇంత తక్కువ కాలంలో కొన్ని వందల 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 పాటలు తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఇంకా వేరే వేరే భాషల్లో ఆయన గాత్రమే కావాలి ఆయననే పాడాలి ఆయన పాడితేనే అందరికీ రీచ్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఆయన పేరు ప్రబలిపోతుంది నేను మాట్లాడుతుంది సిడ్ శ్రీరామ్ గురించి సో సిడ్ శ్రీరామ్ అంటే నేను కూడా ఎక్కువగా ఈ బాలు గారిని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటాను అండ్ అలాగే ఘంటసాల పాటలు అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ఆయన ఘంటసాల గారు ఎలా ఎలా అక్షరాలు పలుకుతాడు ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అలా కానీ ఈ పిల్లోళ్ళలో ఒక రకమైనటువంటి జీరా ఉంటుంది గొంతులో ఒక రకమైనటువంటి ఆర్ద్రతతో పాడుతుంటాడు ఆ పాటలు ఎన్ని పాటలు పాడాడండి ఇప్పటివరకు సిడ్ శ్రీరామ్కి నిజంగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి సిడ్ శ్రీరామ్ మీ విషయం మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే వన్స్ అగైన్ అలాగే సిడ్ శ్రీరామ్ అనగానే మీకేం గుర్తొస్తుంది ఏ పాట మీకు గుర్తొస్తుంది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈరోజు మరి పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి లక్ష్మి అండ్ జీబీ గార్లకు హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఇటువంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వసంతాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి లక్ష్మి అండ్ జీవి గారులకు హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఈరోజు ఒక వింత అనుభవం ఎదురైంది నాకు నేను ఇక్కడే ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలన్నమాట పటేల్ వాల్మార్ట్ అని ఉంటుంది రే పటేల్ వేరు వాల్మార్ట్ వేరు అనుకుంటున్నారు అదేదో ఒకటిది సరే ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత తెలుసు కదండి నేను ఏం తీసుకుంటానో ఈ బ్రష్లు కోల్గేట్లు క్లోజప్ క్లోజప్ వాడతాను కోల్గేట్ అంటే ఐ హేట్ చిన్నప్పుడు బాగా వాడేవాడిని ఇప్పుడు మాత్రం క్లోజప్ సో అవన్నీ కూడా కొనుక్కుంటూ ఉన్నాను మొత్తానికైతే బిల్ బి బిల్ ఎంత అండి అని అడిగాను అనమాట అనగానే అమ్మాయి బిల్లు చెప్పింది చెప్తే మనకు ముందే కాస్త ఎక్సైట్మెంట్ సరే అని చెప్పేసి అమ్మాయి చెయ్యి మీద ఒక చిన్న కిసి ఇచ్చాను నేను చిన్న కిసి ఇవ్వగానే ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు మీరు అంది అంటే మీరే కదా మేడం కిసి ఇమ్మన్నారు అని నేను అన్నాను నేను కిసి ఇమ్మన్నాడు ఏంటి అంటే లేదు మేడం నేను సూపర్ మార్కెట్లో అన్ని ఐటమ్స్ కొన్నాను దీని ప్రైజ్ ఎంత అవి వీటి మొత్తం ఎంత అయింది అన్నాను అనగా మీరు నన్ను ఒక కిసి అడిగారు నేను కిసి ఇచ్చాను తప్పే ఉంది అందులో అని చెప్పేసి నేను అన్నాను పక్కన ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చాడు ఏంటయ్యా మీ గొడవ ఏంటి అన్నాడు సార్ ఈ నేను ఈ ఐటమ్స్ కొనుక్కున్నాను సార్ కొనుక్కుంటే ఈ దీనికి బిల్ అవు బిల్ ఎంత అవుతుంది మేడం అని చెప్పేసి నేను అడిగాను అడిగితే ఈ మేడం కిసి ఇమ్మన్నారు సార్ అందుకోసం ఒక కిసి ఇచ్చాను తప్పేముంది సార్ అనగానే ఆయనలో తప్పేం లేదు అబ్బాయి ఇది బాబు నువ్వు ఏమేమి కొన్నావమ్మా నేను కూడా అవే కొనుక్కుంటాను అని సో డెఫినెట్గా అంటే అమౌంట్ చెప్పగానే నేను కిసి ఇచ్చాను అమ్మాయికి ఇంతకీ నేను కొన్నటువంటి ఆ వస్తువుల ధర ఎంత మీకేమన్నా తెలుసా నేను ఎంత బిల్ చేశాను సూపర్ మార్కెట్లో నేను చేసిన బిల్లుకి అమ్మాయికి కిసి ఇవ్వడానికి ఈ సేమ్ సూటబుల్ అవుతుంది అనమాట ఇంతకీ నేను సూపర్ మార్కెట్లో ఐటమ్స్ కొనుక్కున్నటువంటి బిల్ ఎంత నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్నారు ఆల్ యూ స్వీట్స్ హౌస్ ఫ్రమ్ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సో ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి ఒక చేతిలో రమణ ఉన్నాడు ఇంకొక చేతిలో మన నరేష్ మామ ఉన్నట్టున్నాడు సో వీళ్ళిద్దరితో కూడా మనం మాట్లాడే యా వీళ్ళిద్దరితో మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా శ్రీకాకుళం కాల్ తీసుకుందాం ఒకటి ఎందుకంటే మన రమణ నన్ను అర్థం చేసుకుంటాడు మామ మీరు మాట్లాడండి కాసేపు నేను లైన్లో ఉంటానని ఒక గొప్ప మనసు ఆయనది 
ముందుగా ఈ మొబైల్ ఆత్మీయులు మాట్లాడదాం ఎవరండి మొబైల్ లో నమస్తే సార్ ఎవరు మన రమేష్ గారా సురేష్ గారు శ్రీకాకుళం సురేష్ గారు శ్రీకాకుళం బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నానండి సురేష్ గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు మీరు రానంత కొంచెం కొంచెం తుఫాన్లు కూడా పడుతున్నాయి వర్షం చూసారా సార్ వర్షం మీరు చల్లటే చల్లటో అండి చల్లగొట్టే అవునా అలా వర్షం పడుతూ ఉంటే మామ వాయిస్ అలా కార్ ప్లేలో అలా పెట్టేసుకొని ఈ మధ్య యూట్యూబ్ లో అన్ని మన షోస్ అన్ని కూడా పెడుతూ ఉన్నామండి యూట్యూబ్ లో ఏదైనా షోస్ మిస్ అయితే హైగా వర్షాలు పడేటప్పుడు కానీ అప్పుడు కానీ వినండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ధన్యవాదాలు సార్ మా కార్యక్రమం వింటున్నారు సురేష్ గారు మరి ఈ రోజు మీకు సిడ్ శ్రీరామ్ పుట్టినరోజు సిడ్ శ్రీరామ్ అనగానే మీకు ముందుగా గుర్తొచ్చే పాట ఏంటి ఒకే ఒక్కలు చాలా బాగుంటుంది కదండి అది అదేనండి ఇప్పుడు నాకు అదే అనిపిస్తుంది నేను నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఆ పాటలన్నీ కూడా నేను ఈవెన్ బస్సులో వెళ్ళిపోయినా నేను నైట్ పడుకునేటప్పుడు కనీసం ఒక్క పాట అయినా కూడా వింటా అన్నది అంటే యా అంటే కష్ట సుఖాలను మ్యూజిక్ డామినేట్ చేస్తుంది ఈ మ్యూజిక్ కంటే కష్ట సుఖాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకో ఆ టైంలో మనము దాన్ని మనము ఇంకా పాటలు వినలేం మనం కాదండి ఇప్పుడు పెళ్ళైందా మీకు ఇప్పుడు మీరు మొబైల్ ఇంట్లో మర్చిపోయారు మీ ఇంట్లో మీ ఆవిడ పాస్వర్డ్ ఓపెన్ చేసి అన్ని చూస్తూ ఉంది వాట్సాప్ మెసేజ్ అవి ఇవి మీరు అలా అలాంటి టైంలో సార్ సిట్ సిట్ శ్రీరామ్ పాట ఒకటి మంచిది అంటే ఊకోండి మహేష్ గారు సిట్ శ్రీరామ్ లేదేం లేదు అక్కడ మొత్తం నా అలా అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయలేము అనమాట అప్పుడు మన కష్టాలు కమెంట్ చేస్తాయి అంతే కదా సురేష్ గారు రైట్ అలాగే ఈరోజు సుడిగాలి సుధీర్ది కూడా పుట్టినరోజు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మావా నేను రామోజీ ఫిలిం సిటీలో యురేకాలో పనిచేసేటప్పుడు ఈ పిల్లోడు మ్యూజిషియన్ అనమాట అయితే నేను అప్పుడు ఈ పిల్లోడిని కరెక్ట్గా నాలుగు గంటల నలభై నెండు నలభై నిమిషాలకు ఏదో అన్ని అందరితోటి ఇక వాళ్ళందరితో డ్యాన్స్ మణిపురి వాళ్ళతో డ్యాన్స్ చేయించేసి అప్పుడు ఇంకా సైన్ ఆఫ్ చెప్పేటప్పుడు ఇతన్ని మన డయాస్ మీదకి ఇన్వైట్ చేసేవాడిని అనమాట సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఆ సుడిగా సుడిగా సుధీర్లో అన్ని రకాల టాలెంట్స్ ఉన్నాయండి అన్ని రకాల వచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ బెవిక్రీ వచ్చు యాంకరింగ్ సూపర్ అవును తర్వాత నైట్ నాకు మనకి నిద్ర రాలేదంటే ఆ సుడిగా సుధీర్ తాలుకొని నేను చూస్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ అండి మొన్న ఒక ఈవెంట్ లో కలిసాడు కలిసిన తర్వాత అసలు సడన్ గా సర్ప్రైజ్ అయిపోయాం ఇద్దరము బాలే మాట్లాడుకున్నాం అంత మందిలో కూడా వచ్చేసి మహేష్ అన్న అని చెప్పేసి గట్టిగా పట్టేసుకున్నాడు నాకు కూడా బాలే హ్యాపీ అనిపించేసింది ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అదే చెప్తున్నా రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఇద్దరం పనిచేసేవాళ్ళం సార్ సో ఈ రోజు కూడా విషయం చెప్పడం జరిగింది కొంచెం బిజీగా ఉన్నట్టున్నాడు కొన్ని టర్మ్స్ కండిషన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నట్టున్నా ఈ టీవీలో ఎనివే నో ప్రాబ్లం ముందుగా రమణ గారితో మాట్లాడదాం మీరు లైన్ లో ఉండండి సురేష్ గారు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళానండి కొన్ని ఐటమ్స్ కొనుక్కున్నాను మేడం బిల్ ఎంత అయింది అన్నాను అనగానే ఆమె ఒక బిల్లు చెప్పిందండి చెప్పగా నేను ఒక కిస్ ఇచ్చాను సార్ చెయ్యి మీద నేను కిస్ ఇచ్చాను సార్ కిస్ ఇచ్చాను కేఐఎస్ఎస్ కాగితం కాదు ఆమె చెయ్యి మీద ఇచ్చేసాను డైరెక్ట్ అంటే మీరే ఇమన్నారు కదా అని నేను అన్నా అనమాట ఇంతక ఆ బిల్ అమౌంట్ ఎంత అయింది అంటే ఏదో బంపర్ ఆఫర్ వచ్చి ఉంటది మీరు లక్ష రూపాయలు గెలుచుకున్నారని చెప్పేసి వచ్చి ఉంటది ఆనందం తట్టుకోలేక ఆమెకు ముద్దు పెట్టినా అంటారు 
ముచ్చి తీయగలం ఓకే ఇంకా నయం పెద్ద ఇంకా పెద్ద బంపర్ ఆఫర్ వస్తే చాలా కష్టమే ఉంటుండే పరిస్థితి నాది అలాగే అలాగే ఆనందపడిపోయి ఉంటారు స్విచ్ ఉంటుంది లాజిక్ ఉంది మీ దగ్గర నాకు అందుకోసమే ఇష్టం మీరు అంటే కానీ కంపెనీలు ఏం చేస్తారంటే మనం మనం పోవాలని చూస్తారు కానీ వాళ్ళు ఇదే ఇదే ఉండదండి అన్ని స్కీమ్లు అంటారు కానీ ఒట్టిదే సో అయితే మరి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము సురేష్ గారు మీ మీకు ఏదైనా ఒక చిన్న పాట అంటే మీ టాలెంట్ ఏంటి సార్ సరదాగా ఏం చెప్పి మీ హాబీస్ చెప్పండి హాబీస్ అంటే రేడియో యాప్ ఓపెన్ చేసాను అక్కడ నుండి మీ నిందామనే ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండేది ఓకే నెల రోజులు అలా స్టోరీ విన్నాము ఆ తర్వాత మీ యాప్ నిన్నటి నుండి చేస్తాను నిన్నటి నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అవునండి సో నైస్ ఆఫ్ యూ సార్ నిజంగా కూడా అంటే ఫోన్ నెంబర్ తెలియక వింటున్నాను ఈ మధ్యన ఓకే సో ఎలా ఉన్నాయి షూస్ అన్ని బానే ఉన్నాయి కదా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి షూస్ అన్ని ఆ నెంబర్ కోసం తెగ ప్రయత్నం చేసామండి ఓకే అంటే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చెప్పేస్తున్నారు అన్నమాట మీరు యాంకర్లు నేను చూసుకోలేకపోయినా ఆఖరి యూట్యూబ్ లో మీ ప్రోగ్రామ్ చూసే నేను నెంబర్ కాల్స్ యా అందుకోసమే నేను ఎప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే 9705 ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాను అనమాట ఈ ఫాస్ట్గా నంబర్లు చెప్పేవరకు మనము రాసుకోలేము నోట్ చేసుకోలేము ఇవన్నీ సమస్యలు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంటుందండి కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది రైట్ సార్ మరి మీరు అడిగినటువంటి పాట కూడా మీకోసం ప్లే చేస్తున్నాను సురేష్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ఫుల్ యా అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి రమణ సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు రమణ నమస్తే రమణ బాగా అర్థం చేసుకున్నావు మొత్తానికైతే నేను లైన్ లో ఉంచాను కొత్త ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే సో నైస్ ఆఫ్ యూ రమణ ఎక్కడ పోయా ఇన్ని రోజులు మన సైకిల్ స్టోర్ బిజినెస్ ఎలా ఉంది ఏంటి పాప మ్యారేజ్ చేశారు మీ పాప మ్యారేజ్ చేశారు అయితే రమణ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నారా రమణ గారు నాతో నాతో మాట్లాడారు సార్ ఈ రోజే వచ్చారా మీ అల్లుడు పాటలు వింటూ ఉంటాడా అప్పుడప్పుడు వింటారు సార్ ఏంటది ఇప్పుడే ఇందాక చెప్పాను మీరు లైన్ లో ఉంటుంది అయితే కొద్ది మిల్క్ పాలు కట్టేస్తారు మాది విలేజ్ కనుక క్యాన్ కట్టేస్తారని పాలు కానీ అయ్యో అయ్యో తొందరగా పోవాలండి తొందరగా పోవాలండి పాలు అవును అవును మిల్క్ బూత్ కదా యాప్ తీసుకున్నా ఇది సంగీతం చెప్పంటే అవునా మావయ్య అన్నాడు అవునా మంచిగా ఉంటది అని అన్నారు సరే సరే ఎక్కిద్దరి అది సార్ ఇంకేం కావాలి గీత గోవిందం నుండి నేను ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను వీలుంటే ఒకసారి మీ అల్లుడితో మాట్లాడచ్చు నిజంగా మాట్లాడాలంది నాకు సర్ప్రైజ్ కాల్ ఒకటి చేయండి మహేష్ గారు అని చెప్పేసి అన్నారు సౌమ్య అంటున్నారు యుఎస్ లో ఉంటారు అంటున్నారు సరే యుఎస్ లో ఎక్కడున్నా కూడా మాట్లాడేదా వాళ్ళతో హలో సౌమ్య గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఎవరు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ థాంక్ యూ బట్ ఎవరండి ఏమండి ఇంకా కూడా గుర్తుపట్టలేదు మీ మీ బర్త్ డే రోజు మరి గుర్తు పెట్టుకొని నేను ఇండియా నుండి ప్రేమగా కాల్ చేస్తే మీరు గుర్తు పట్టకుంటే ఎలానండి సౌమ్య గారు ఇండియా నుంచి ఎవరు ఫీవర్ హాస్పిటల్ యశనయ్య ఫీవర్ హాస్పిటల్ లేన్ ఫీవర్ హాస్పిటల్ గుర్తుందా మీ ఇంటి దగ్గర 
యా చిన్నప్పుడు నాకు బాగా ఫీవర్ వచ్చింది అయితే మా అమ్మ అక్కడికి తీసుకెళ్దామని చెప్పేసి ఫీవర్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తుంది మధ్యలో మీరు కనిపించారు నాకు కనిపించాయి కానీ నూట రెండు జ్వరం కూడా ఇమీడియట్గా సడన్గా ఫీవర్ అంతా తగ్గిపోయింది చెమటలు పట్టేసాయి నాకు ఏ సింగపూర్ అయితే కాల్ చేయకూడదా ఇండియాకి రాకూడదా నో ఇంకొక ఆప్షన్ ఇస్తా మీరు ఫస్ట్ ఎవరో అన్నయ్య అన్నారు తర్వాత ఉదయ అన్న అన్నారు చాలా కష్టం సౌమ్య ఇది అంటే నాకే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అరే నేను ఇంత మార్నింగ్ గుర్తు పెట్టుకుని మరీ బర్త్డే విషయం చెప్తే అందరు అన్నయ్యల పేర్లు చెప్తున్నావు నువ్వు సరే ఇంకొక క్లూ ఇస్తా నారాయణ కూడా నారాయణ కూడా నారాయణ గూడకు నాకు నారాయణమ్మకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అంత ఈ రెండే రెండు చెప్పారు ఇంకొక ఫైనల్ గా ఫైనల్ గా ఒక త్రీ మినిట్స్ లో కాల్ ఉంది ఓకే 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 హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మళ్ళీ మాట్లాడేసుకుందాం ఓకేనా ఓకే థాంక్యూ బాయ్ యా బై బై అది పరిస్థితి సౌమ్య హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే టు ఈ త్రీ మినిట్స్ లో ఈమె చక్కగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ మనం ఒక థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత కాల్ చేద్దాం ఎవరు 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 అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజ్ చేయడమే నాకు ఇష్టం కన్ఫ్యూజ్ కావడం మన ఇంత వంట అందుకోసమే ఈ డాలెస్ అనగానే ఎలా అయినా కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేయాలనిపిస్తుంది ఎనివే నో ప్రాబ్లం ఇంకా బోల్డ్ అని కబుర్లు మనం మాట్లాడుకోవాలి సీడ్ శ్రీరామ్ అనగానే ఏ పాట గుర్తొస్తుంది ఆ పాట కూడా మనం ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అలాగే మరి ఆమె ఆమె అడుగుతుంది మేడం బిల్ ఎంత అయింది అన్నాను ఒక నంబర్ చెప్పింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వందల అరవయో లేకుంటే నూట అరవయో నూట పదమూడో ఎంతో చెప్పింది అనమాట అందులో ఒక కిస్సివ్వు అనే ఒక మీనింగ్ ఉంది టక్కు నచ్చే తీసుకొని పెట్టేసాను నేను ఇంతకీ ఆమె చెప్పినటువంటి అమౌంట్ ఎంత ఏ నంబర్లో ఒక కిస్ ఇవ్వు అనే ఒక మీనింగ్ వస్తుంది మీరు హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటారా చేసుకోండి ఇంగ్లీష్లో చేసుకుంటారా చేసుకోండి తమిళ్లో చేసుకుంటారా చేసుకోండి కానీ ఒక కిస్ ఇవ్వు అనే మీనింగ్ రావాలి మీనింగ్ ఎట్లయినా వచ్చేది కానీ నంబర్ కావాలి ఇంతకీ ఏ నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇది చాలా కష్టం ఇది చాలా అంటే చాలా కష్టం అండి ఇది చెప్పడం ఓకే అలాగే ఈ పాట గురించి డిస్క్రిప్షన్ బాగా చెప్పాలని ఉంది నాకు కానీ ఆ డిస్క్రిప్షన్ కంటే ముందే ఆ పాట వినాలని ఉంది నాకు డిస్క్రిప్షన్ తర్వాత చెప్పేసుకుందాం మా వాట్సాప్ ఫ్రెండ్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ అని ఉంది అందులో అందులో ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి ఉంటుంది అయితే అంటే చాలామంది హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ దివ్య ఎలా ఉన్నావు దివ్య అది ఇది అని చెప్పేసి అందరూ ఏదో ఫ్లడ్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు పెద్దగా అవసరం రాకుండా నువ్వు కూడా చేయొచ్చు కదా అంటే ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దాట్ అయితే ఈరోజు వాట్సాప్లో అంటే మా పోరగాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ ఎమ్మడి పడుతూ ఉంటారు దివ్య ఎలా ఉన్నావు అది ఉన్నావు ఇది ఉన్నావు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అమ్మాయి వాట్సాప్లో నేను ఈరోజు ఒక రెండు కిలోల మామిడి పళ్ళ బాక్సు ఆటోలో మర్చిపోయాను మనసేం బాగాలేదు అని చెప్పేసి పెట్టింది అనమాట పెడితే ఆ గ్రూప్లో డెబ్బై మంది ఎనభై మంది వరకు ఉంటారు ముందే అందమైన అమ్మాయి రెండు కిలోల మామిడి పళ్ళు ఆటోలో మర్చిపోయాను అని చెప్పేసి అనగానే నాకు తెలియకుండా నా ఫ్రెండ్స్కు తెలియకుండా ఒక ఇరవై ఐదు మంది ఒక్కొక్కడు రెండు రెండు కిలోల మామిడి పళ్ళు కొనుక్కపోయి ఇచ్చినట్ట మేడం ఇదేనా మీరు మర్చిపోయింది ఏంట్రా ఏంట్రా ఏమైపోతుందిరా 
ఆ పిల్ల కూడా అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య అని అందరికి చెప్పేసి మొత్తానికి అయితే యాభై కిలోల మామిడి పళ్ళు సంపాదించు అయితే ఫస్ట్ ఒక్కడే పెట్టాడట హే దివ్య నువ్వు మర్చిపోయినటువంటి రెండు మామిడి పళ్ళు ఇగో ఇవే కదా అని చెప్పేసి పెట్టాడు అనమాట పోస్ట్ మాత్రం ఒకటే పెట్టాడు బట్ మిగతా ఇరవై మంది డైరెక్ట్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చారు వీడు రెండు కిలోల మామిడి పళ్ళు పెట్టాడనే విషయము ఆ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు కానీ గ్రూప్లో ఉన్న ఇరవై ఐదు మంది కూడా మామిడి పళ్ళు ఇచ్చారనే విషయం ఈ ఒక్కరి విషయం ఒకరికి తెలియదు ఈరోజు నాకు కాల్ చేసింది మామిడి పళ్ళు ఆటోలో మర్చిపోయాను అంటే నే అన్నాను యాభై కిలోల మామిడి పళ్ళు వచ్చాయి కదా సరిపోదా దివ్య అన్నాను అంతే నన్ను బ్లాక్ చేసింది అట్లా ఒక్కొక్కసారి ఇటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి లైఫ్లో అదేంటో అర్థం కాదు ఒక సర్టిఫికేట్స్ ఎవరన్నా అమ్మాయి వాట్సాప్లో నా సర్టిఫికేట్స్ పోయాయి టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్స్ అని ఒక అందమైన అమ్మాయి పెట్టింది అనుకో ఈ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ మూడులో ఇట్లా నా సర్టిఫికేట్స్ పోయాయి ఎవరికైనా దొరికితే తెచ్చేయరా ప్లీజ్ అని చెప్పేసి అనగానే ఓ ఇరవై మంది ముప్పై మంది ప్రయత్నిస్తారు అక్కడ అదే ఒక అబ్బాయి అరే సికింద్రాబాద్లో ఉన్న ఇవి సర్టిఫికేట్స్ పోయినారంటే ఒక్కడి పట్టించుకోడు ఈ వ్యత్యాసమే మనకు అసలు నచ్చదు అలాగే మన మొన్న ఒకసారి ఫేస్బుక్లో ఎనీ వన్ ఫ్రమ్ మైసూర్ ప్లీజ్ పింగ్ మీ అని మెసేజ్ పెట్టాను ఒక్కడు కూడా నాకు రిప్లై ఇవ్వాలి ఎవరో ఒక అమ్మాయి యుఎస్ నుండి ఫేస్బుక్లో ఎనీ వన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నీడ్ అర్జెంట్ హెల్ప్ అని చెప్పేసి అనగానే ఓ యాభై మంది మెసేజ్ చేశారట ఏమండి మాది హైదరాబాదే ఏం కావాలి మానవత్వం అంటే ఇదేనండి ఏ కదా కాదు అలాగే మానవత్వం గురించి నాకంటే బాగా మన చిమ్మాపూడి శ్రీరామూర్తి గారికి తెలుసు సుధా గారికి తెలుసు సుగుణశ్రీ గారికి తెలుసు మైత్రి గారికి తెలుసు వీళ్ళందరితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా మరి అందరికంటే పెద్ద ఆయనకు నమస్కారం చెప్పి అందరికంటే చిన్న ఆమెతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం గురుగారు నమస్కారం నేను చిన్నవాణేనండి హరిఓం నమస్కారం ఓకే హరిఓం గురుగారు అందరికంటే చిన్న ఆవిడతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అందరికంటే చిన్న ఆవిడ ఎవరు సుగుణశ్రీ గారు అబ్బా అదకంటే ముందు హలో సుగుణశ్రీ గారు హలో సుగుణశ్రీ గారు అంటే మీరు రిప్లై ఇవ్వలేదు అందరికంటే చిన్న ఆవిడ సుగుణశ్రీ గారితో మాట్లాడదామంటే నేను మాట్లాడదాం అనంతలోనే హామావా అనేసేమండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సుగుణశ్రీ కంటే ఇంకా చిన్న ఆమెతో మాట్లాడదాం సుధా గారు నమస్తే అండి వీళ్ళిద్దరికంటే ఇంకా చిన్న ఆవిడ మైత్రి గారితో మాట్లాడదాం మైత్రి గారు ఎలా ఉన్నారు మైత్రిలెక్క వస్తుందిలే ఎక్కడ పోతుంది ముందుకు మీరు మాట్లాడండి సుధా గారు మీకు చక్కని ముందు అందరి గురువు గారికి నమస్కారం చేయండి ఆయన యాక్టివిటీ ప్యాంట్ షర్ట్ వేస్తే ఎలానో గురువు గారు అలా ఇప్పుడు యూత్ కూడా ఆయన పంచ కట్టడు పంచు కట్టడు కడతాడు యా చూసారా గురుగారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంతమంది మిమ్మల్ని అభిమానిస్తున్నారు యా సో గురుగారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంతమంది చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి అనగానే వాళ్ళ ముఖం మీద నవ్వు తెప్పిస్తున్నారు కదా ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఎప్పుడైనా ఇలా అనుకున్నారా మీరు అదృష్టవంతుడిని మీ షోలోకి రావడం నా కాల్ తీసుకోవడం తర్వాత మీరు మాట్లాడటం ఇంతమంది అభిమానించడం నాకు చాలా అదృష్టం అండి వండర్ఫుల్ సార్ యు మోస్ట్ వెల్కమ్ ముందుగా సుధా గారు సిడ్ శ్రీరామ్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఎవరు గుర్తొస్తారు 
మామా ఇది ఎక్కడ ఆన్సర్లు ఏంది నువ్వు మామూలుగా మాట్లాడవా సుగ్నశ్రీ గారు మామూలుగా మాట్లాడరా మీరు ప్రతీది ఏదో అయ్యో 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 నే అన్నది పాటల గురించమ్మా పాటల గురించమ్మా మైథిలి గారు ఈ మొబైల్ లో ఎవరండి మరి స్కైప్ లో ఏం లేదండి నేను షాప్లో కొన్ని కొనుక్కున్నాను కొనుక్కొని బిల్ ఎంత అయిందమ్మా అన్నాను అనగా ఆమె ఒక నంబర్ చెప్పింది నంబర్ చెప్పగానే కిస్ ఇచ్చేసాను ఇందాక ఆమె చెప్పినటువంటి ఒక కిస్ ఇచ్చాను మీకు అంత టెన్షన్ ఏంటి కానీ బాబు ఒక కిస్ ఇచ్చారా రెండు కిసెలు ఇచ్చారా గవర్న్ ఎందుకమ్మా అరే ఏ గిట్ల తయారైందమ్మా మీరు ఈరోజు అంతా ఏంది ఈరోజు గిట్ల సిరిశ్రీరాము అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది అంటే బిల్ కంటారు ఒక కిస్ ఇచ్చారా ఇంకేమైనా ఇచ్చారా అంటారు వాయ్యా ఈ వైజాగ్ వాళ్ళతో చాలా కష్టమే సుమి ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుధ గారు మంచి పాట ప్లే చేస్తాను వినండి ఓకే బాయ్ అలాగే సుగ్నశ్రీ గారు మనం గురువు గారితో ఒక పాట కానీ ఏదన్నా విన్న తర్వాత మన ఇద్దరం మాట్లాడేసుకుందాం మీరు నా మాట వింటారు కదా అయితే గురువు గారు భార్య అంటుంది అనమాట ఏమండి మీరంటే ఎంత ఇష్టమో ఎంత ప్రేమ అంటే డైవర్ట్ గీవర్ట్ అటువంటిది ఏం లేదు గురువు గారు అయితే భార్య అంటుంది అనమాట ఏమండి మీరంటే ఎంత ఇష్టమో ఎంత ప్రేమ అసలు నేను చచ్చిపోయే పరిస్థితి వస్తే మీ తొడ మీదే పడుకొని ప్రాణాలు వదిలిపెడతానండి అని చెప్పేసి అన్నదట అనగానే భర్త అంటున్నాడు అనమాట అయ్యో పిచ్చిదానా అంతేనా దానికి ఎందుకే అంతగా ఆలోచిస్తున్నాం ఆలోచి ఎందుకు రామరిగిన తొడల మీదకి యా అలాగే మనకు అమెరికా నుండి చాలా రోజుల తర్వాత ఒక కాల్ వచ్చింది మాట్లాడేదా నైన్ సెవెన్ నైన్ సెవెన్ హలో హలో మామా గారు హౌఆర్ యూ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫంటాస్టిక్ మామా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మామా ఇట్ ఈస్ గ్లాడ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యు యు ఆర్ డూయింగ్ ఫంటాస్టిక్ యా థాంక్యూ బట్ ఎక్కడో విన్నాను మామా ఈ గొంతు ఎక్కడో విన్నాను విన్నర్ కాబట్టి ఫంటాస్టిక్ అన్నారు అద్భుతంగా చేస్తున్నాను ఈ రోజు యా ఈ రోజు నడుస్తుంది అద్భుతంగా శ్రీను మామా శ్రీను మామా శ్రీను ఎలా ఉంది మాకు తాజా సమాచారం ఇక్కడ ఏ ఏరియాలో ఉన్నారు మామ మీరు ఈస్ట్ కోస్ట్ ఈస్ట్ కోస్ట్ అట్లాంటా అట్లాంటలో ఉన్నారా మా దగ్గర ఒకటి ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది మా సో మేము ఈ విధంగా గుర్తు పెట్టేసుకుంటాం మిమ్మల్ని సో మరి మార్నింగ్ మార్నింగ్ గా చక్కగా ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మా అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలుసా గురువు గారు మీరు ఎక్కువగా ట్రైన్ ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు కదా నా వదిలి మీరు చెప్పేసి ఏం చూద్దాం అయ్యా చిమ్మపుడి గారు ప్రశ్న ఎదుటి వాళ్ళకి వేసేందుకు మాత్రమే కాదు మామా ఈస్ట్ నుండి కోస్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది మామా అంత సింపుల్గా ఉన్నది దానికి 
కాదు మామా ఈస్ట్ లో ఉన్న కోస్ట్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు అదే నేను చెప్పేది అదే ఈస్ట్ నుండి కోస్ట్ కి వెళ్ళిపోద్ది మామా నన్ను ఈస్ట్ నుంచి కోస్ట్ కి వెళ్ళు ఈస్ట్ లో ఉన్న కోస్ట్ లో ఎలా ఉంద కోస్ట్ ప్రయాణం చేస్తా అచ్చా ఆ విధంగా వెళ్ళిపోద్ది అన్నమాట ఓకే వెరీ నైస్ మామ బాగుంది అలాగే నేను ఒక ఒక ప్రశ్నని సంధించాను మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా అది ఈ రోజు అయితే కొంచెం ఎండకాలం ఎక్కువైంది కదా మామ హాట్ గా అదే క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను సో మీ ప్రశ్న ఏంటి కిస్ ఇచ్చారు దానికి మేమే బిల్ ఎంత బిల్ ఎంత క్వశ్చన్ బిల్ ఎంత అంటే ఒక పంచ్ అనమాట ఓకే అట్లా కాదు అట్లా కాదు యాక్చువల్గా బిల్ ఎంత అయింది అని అంగానే ఎక్కిస్దో అంది అనగానే ఎక్కిస్దో అంది ఎక్కిస్దో ఏక్ కిస్ దో అంది ఎక్కిస్దో అనగానే అరే ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది దీన్ని మనం ఎందుకు ఎన్క్యాష్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి టక్కున కిస్ చేశాను మా చేసిన తర్వాత గొడవ మీరు ట్వంటీ వన్ ఇవ్వాల్సింది కిస్ ఇచ్చారు అంతేనా హలో మీరు ట్వంటీ వన్ ఇవ్వాల్సింది కిస్ ఇచ్చారు హలో వినిపిస్తుందండి హలో హలో బాబా మాకు ఏమి వినపడతలేదు వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ మామా అరే శ్రీను మామా ఏం ఆన్సర్ అన్న చెప్పావా అసలు దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మామో మా ఊరికనే అలా అండి మామా మా మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది సరదాగా అలా జోక్ చేశాను నేను వినిపించినట్టుగా హలో 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 అన్నారన్నమాట మీకు అర్థం కాలేదు ఓకే సో అది సో సిట్ శ్రీరామ్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది మా సిట్ శ్రీరామ్ అనగా ఇక కిస్ వదిలిపెట్టండి మా మీరు దాన్నే పట్టుకొని ఉన్నారు అప్పటి నుండి కిస్ కిస్ ఆ కిస్ వదిలిపెట్టండి సిట్ శ్రీరామ్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది అంటున్నా సిద్ధ శ్రీరామ్ అతను సింగర్ ఉండాలనుకుంటా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆయన సింగరు జనరల్గా బాలు గారు అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది అంటే మంచి ఒక మంచి పాట మీకు ఇష్టమైనటువంటి పాట గుర్తొస్తుంది కదా అలాగే దిశ వే సిడ్ శ్రీరామ్ అనగానే మీకు గుర్తొచ్చే పాట ఏంటి నాకు కొంచెం సినిమా నాలెడ్జి దాదాపు జీరోకి దగ్గరగా ఉంటాను జీరోకి దగ్గరగా ఉంటాను లేదండి గీత గోవిందం చూసారా వాయిస్ అయితే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన వాయిస్ కొంచెం యునిక్ గా ఉందని అలా మనిషి కొంచెం గుర్తున్నాడు వండర్ఫుల్ మా ఎంత యునిక్ గా ఉంటుంది మా ఆయన వాయిస్ అసలు అబ్బాయి అమెరికన్ అయినట్టు తర్వాత తెలిసింది మాకు అవును అవును బట్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా ఇలా నేర్చుకొని ఇప్పుడు రాజ్యం వెళ్తున్నారు ఇక్కడ అంటే అసలు ఎక్కడున్నా కూడా ఏదన్నా నేర్చుకోవాలనిపిస్తే చాలా ఈజీగా నేర్చేసుకోవచ్చు మా ఇప్పుడు లేదు మామ అమెరికాలో ఉన్నారా ఇండియాలో ఉన్నారా అని కల్చరల్ ఎందుకంటే ఈ ఐటీ అంటే మనం మూవీస్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా సోషల్ యాక్టివిటీస్ కానీ విపరీతంగా అక్కడికి ఇక్కడికి ఒక్కొక్కసారి చూస్తే అక్కడికంటే ఇక్కడే ఎక్కువ జరుగుతుంది ఓకే పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువ అవటం వల్ల ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళు సపోజ్ ఒక ఇండియన్ గ్రూప్ ఉంటే పిల్లల్లో ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళు నేర్చుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళకి క్లియర్ గా కల్చర్ కానీ లేకపోతే మన సాంగ్స్ ఈ ఆర్ట్ ఉంది కదా ఎనీ ఆర్ట్ అనమాట వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఆ గ్యాప్ అనేది చాలా నేరు కొంచెం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు పీపుల్ పిల్లలకి మంచి నాలెడ్జ్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే మన మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళే వెస్ట్రన్ వైపు ఎక్కువగా దాన్ని అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు వెస్ట్రన్ వైపు ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు కరెక్ట్ మా మీరు చెప్పింది అబ్సల్యూట్లీ మీరు చెప్పింది రైట్ ఆన్సర్ మామా అండ్ అలాగే కిస్ ఆన్సర్ కూడా బలు చెప్పారు మామో Thank you very much, Srinimama, and have a good day to you. Ah, 
చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు మాట్లాడుతూ వాళ్ళతోనే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ సూపర్ ఆన్సర్ చెప్పేశారు అసలు నిజంగా కూడా శ్రీని మామ అనుకున్నాను యుఎస్ నుండి కాల్ వచ్చిందంటే ఇక అయిపోయినట్టే ఆన్సర్ దొరికినట్టే అని చెప్పేసి అనుకున్నాను బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చేసింది అలాగే చిమ్మపుడి గారితో మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మనసు విప్పి చిమ్మపుడి గారితో మనం మాట్లాడచ్చు గురువు గారు నన్ను మీరు బాగా అర్థం చేసుకున్నారు శ్రీని గారితో మాట్లాడుతుంటే హాయిగా మా మాటలు విన్నారు సరదాగా వారు ట్వంటీ వన్ అన్నారు అయితే మీరు కరెక్ట్ అని చెప్పారు దాని కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే హిందీలో అంటారు హిందీలో ఎక్విస్ అని అంటారు కదా అందుకని ఎక్విస్ దో అని మీకు అర్థమైంది లేకపోతే అర్థం కరెక్ట్ గా పెట్టించి ఆ పని చేశారేమో లాస్ట్ లో నా ఆన్సర్ ఉంటది కదా గురుగారు పక్కన రెండు ఉంది కదా గురుగారు అంటే ఏ గీజ్ దో బలతో దో బార్దే నాకే ఆ గురుజీ ఏ గీజ్ దో బార్ కైసే దేతే దో బార్ ఏక ఏక దేనా దో హో జాయేగా దో బార్ నై దో సో బార్ మీ దే సక్తే ఆప్ దో సో బార్ మీ దే సక్తే కాలేజీకి <laughs> ఏమిటి వెతుకుతున్నారు ఏంటి ఏంటో వెతుకుతున్నారు అంటే ఐదు వందల రూపాయల నోటు అని అంటే ఐదు వందల రూపాయల నోటు పోయిందా అయ్యో 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 అంటూ వాడు అటు ఇటు తిరిగి ఏం చేశాడంటే జేబు వచ్చి ఐదు వందల రూపాయల నోటు తీసి ఓ దొరికిందండి అంటే ఆ అమ్మాయికి ఐదు వందల రూపాయల నోటు ఇచ్చి ఇచ్చాడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నది వాడు వెళ్ళిపోయాడు వాడు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ వంగింది మళ్ళీ వంగి అటు వంగి అటు ఇటు చూస్తుంది ఎవరికైనా ఇంకొకరు వచ్చాడు ఎవరు <laughs> ఏంటి ఎదుగుతున్నారంటే ఏంటి ఎదిగేది అంటే ఐదు వందల రూపాయల నోటు పిచ్చిదానా అని నేను చెప్పారా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలని ఐదు వందల రూపాయల నోటు పోగొట్టుకున్నావా అని సచ్చేట్ కొట్టాడు దాన్ని ఇదొక ట్రిక్ ఈ అందమైన అమ్మాయిలకి ఇదొక అడ్వాంటేజ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమ్మపుడి గారు వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ఫుల్ సార్ అలాగే మనకు నళిని గారు వచ్చేసారు నళిని గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఉన్నారా అమ్మా చెప్పండి అన్నాను కదండి ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి సరేనా సుగ్నశ్రీ గారు వండర్ఫుల్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ మాట్లాడేసుకుందాం అలాగే నల్లి గారు నేను చాలా చాలా సూపర్ గా ఉన్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు మీరు కూడా బాగున్నారా ఎందుకో మనకు ఒక విశిష్ట అతిథి ఎవరో వచ్చినట్టున్నారు ఒక సర్ప్రైజ్ కాల్ ఏదో వచ్చింది మనకు రివర్స్ గా హలో ఎవరండి హలో హలో
హలో ఓకే ఆమె కాల్ కట్ అయినట్టుంది మీ మీ మీరు మాట్లాడేద్దరు కానీ మన నల్లి గారు ఏమండి మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయారు మేడం గారు మేడం మళ్ళీ చేస్తారు కదా అసలు నిజంగా పాటలు ఆయన కోసమే రాసినట్టు ఉంటాయండి మామ చాలా నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అన్ని పాటలు సూపర్ హిట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి నీ కాళ్ళను పట్టుకు వదలను ఆ పాట నుంచి మన గీత గోవింద్ అప్పటి నుంచి అలా ఆయన అన్ని ఫాలో అవుతుంటాం అన్ని ఫేవరెట్స్ నాకు చాలా అసలు ఆయన కోసమే రాస్తున్నారా అనిపిస్తుంది మామ లేదా ఆ పాట రాసాక ఆయన పాడడం వల్ల అందం వచ్చిందా అని అనిపించే అలాంటిగా పాడుతున్నారు ఇప్పుడు చాలా ఇష్టం నాకు ఆయన బిగ్ బిగ్ ఫ్యాన్ శ్రీరామ్ గారికి పుట్టిన శుభాకాంక్షలు అండి నిండు నూరేళ్ళు వద్ద మీరు అలాగే విందియా గారు వచ్చినారు హలో విందియా గారు కొట్టుకుంటారా ఎందుకు ఏమండి కుర్చీల సౌండ్ అది ఇది వస్తుంది ఏంటండి ఈ మధ్య పెళ్లిళ్ళు ఏంది ఇట్లా అవుతున్నాయి కరెంట్ పోయిన తర్వాత ఒకరి మెడలో ఒకరు పెళ్లిళ్ళు కడుతున్నారు ఒక ఆమె పెళ్లి మంటంలోనే కుప్ప కూలిపోతుంది అండ్ అలాగే ఒక పెళ్లి పిల్లగాడట ఇట్లనే ఈ భరత్ కరెక్ట్ గా పదకొండు గంటలకి పెళ్ళట మార్నింగ్ పదకొండు గంటలకు పెళ్లి వాడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి బయలుదేరి వచ్చి పదకొండు గంటలకు బయలుదేరితే పన్నెండు అయింది ఒకటి అయింది రెండు అయింది మూడు అయింది నాలుగు అయింది ఐదు అయింది వాడు ఇంకా డ్యాన్స్ చేస్తూనే ఉన్నాడు అట్ట వీడికి ఇప్పుడే ఇంత సిస్టమాటిక్ లేడు ఏం లేడు ఏంది అని చెప్పేసి అదే పెళ్లి మంటంలో వేరే వాటిని పెళ్లి చేసుకుందట ఆ పిల్ల అరే గింత ఓపిక లేకుంటే ఎట్లా నాకు అసలు అర్థం కాదు నేను కూడా అలాగే చూసాను మమ్మ అలాగే పెళ్లి కొడుకు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే పెళ్లి కూతురు పక్కన పెట్టుకుని ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ తెలియదు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ తెలియదు అమ్మాయి పక్కకి జరిగిపోయాడు జరిగిపోయి ఓ విపరీతంగా మాట్లాడేస్తా ఉంటాడు ఈ అమ్మాయి వెనకాల గొప్తం దగ్గరికి రా ఇటు కూర్చో ఇటు కూర్చో నేను ఉన్నాను ఇక్కడ అని చెప్తున్నా సరే వినిపించుకోవట్లేదు ఏం పెళ్లి అనిపిస్తుంది నాకు అయితే అందుకని ఇలా జరుగుతున్నాయి మమ్మ అందుకోసం ఇలా జరుగుతున్నాం ఒక భర్త అడుగుతాడు ఒక భార్య అడుగుతుంది ఏమండి సెంటిమెంట్ అంటే ఏంటండి పిచ్ అంటే ఏంటండి అని అడు రెండింటికి తేడా చెప్పమంటది అంటే భర్త చెప్తాడు ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు కుడికాలు పెట్టి వెళ్ళడం సెంటిమెంట్ ఓకే అదే మనిషి పిచ్చిగా ఉన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తా అంటే పిచ్చి పిచ్చి సెంటిమెంట్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ఒక ప్యాంట్ కొనుక్కున్నప్పుడు కూడా కుడికాలు పెట్టాలనుకోవటం ఉంది చూసా అది పిచ్చి ఇదే ఆ తేడా అని చెప్తాడు వాడితే మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి మ్యూజిక్ యాప్ లో ఒకటైనటువంటి స్పాటిఫై ఈ స్పాటిఫై యూజర్ల నుంచి అధిక సమాచారం సే సేకరిస్తుందని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారు మ్యూజిక్ యాప్ అయినప్పటికీ ఫొటోస్ లొకేషన్ వాయిస్ డేటా పేమెంట్స్ వంటి వివరాలను ఈ యాప్లో తీసుకుంటుంది ఇది మార్కెటింగ్ ప్రమోషన్ యాడ్స్ కోసమే అని స్పాటిఫై చెప్తోంది అయితే వాయిస్ డేటా ఎందుకని నిపుణులు అనుమానిస్తున్నారు దీనిపై కంపెనీ సైట్లో పేర్కొన్నటువంటి కారణాలు అస్పష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు మీ మొబైల్లో కనుక స్పాటిఫై యాప్ ఉంటే స్పాటిఫై యాప్ ఉంటే మీరు ఇమ్మీడియట్గా దయచేసి దాన్ని డిలీట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకొక కొన్ని యాప్స్ వచ్చేసాయి ఈ యాప్స్ కూడా మీ యాప్ స్టోర్లో నుంచి ఇమ్మీడియట్గా తీసేసే ప్రయత్నం చేయండి తాజాగా ప్లే స్టోర్ నుంచి గూగుల్ మరో మూడు యాప్స్ను తొలగించింది ఒకటి స్టైల్ మెసెంజర్ యాప్ నెంబర్ వన్ తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషర్ యాప్ తర్వాత కెమెరా పీడిఎఫ్ స్కానర్ యాప్లను తాత్కాలిక తాజాగా గూగుల్ నిషేధించింది జోకర్ మాల్వేర్ గూగుల్ భద్రత చర్యలను అధిగమించి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వచ్చి ఈ మూడు యాప్స్ ద్వారా యూజర్ల యూజర్ల స్మార్ట్ ఫోన్పై దాడి చేసి అకౌంట్లు ఖాళీ చేస్తున్నట్టు తెలిసిందనమాట ఈ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసినటువంటి యూజర్లను వెంటనే అన్ఇన్స్టాల్ చేయడం మంచిది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో బీ కేర్ఫుల్ అండి కొత్త కొత్త యాప్స్ని మనం నమ్మొద్దు ఓకే నాకు రోజు రకరకాల మెసేజ్లు వస్తున్నాయి 
మీ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ హోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ దీని మీద క్లిక్ చేయండి దాని మీద క్లిక్ చేయండి దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఆ మధ్య నలభై నాలుగు వందల కోట్లు వచ్చాయి నీకు అంటే ఆల్మోస్ట్ నాలుగు కోట్ల రూపాయలు వచ్చాయి దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటే నాకు రాత్రి నిద్ర కూడా అవ్వట్లేదు అన్నం తిన్నామంటే అన్నం తినబుద్ధి కాలేదు ఈ నాలుగు వందల కోట్లు నేను ఏం చేయాలి ఎవరికి మంచి పెట్టాలి ఎట్లా సరే ఎన్ని నాలుగు వందల కోట్లు అంటే ఏంటండి పాపోయ్ సో ఇటువంటివి వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరందరూ కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే పగలు సూర్యుడు ఉన్నప్పుడే సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జనరల్ న్యాచురల్ కానీ తాజాగా ఆస్ట్రేలియాలోని న్యూ సౌత్ వేల్స్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు రాత్రిపూట కూడా సోలార్ పవర్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు పగలు సూర్యుని నుంచి వచ్చే ఇన్ఫ్రాటెడ్ థర్మల్ రేడియేషన్ వల్ల భూమి వెడెక్తుంది రాత్రి ఇదే ఎనర్జీని భూమి తిరిగి ఆకాశంలో కదిలేస్తుంది థర్మో రేడియేటెడ్ డెమోడ్ పరికరంతో ఈ ఎనర్జీని పరిశోధకులు సోలార్ పవర్గా మారుస్తున్నారనమాట దాట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ అలాగే లేవలేని స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ స్ట్రెచర్ మీద పడుకొని పరీక్ష రాసే ఒక అబ్బాయి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు అనమాట ఒక విద్యార్థి తమిళనాడు తిరువణవెళ్లిలో ఈ ఘటన జరిగింది ఇంటర్ చదువుతున్నటువంటి అజారుద్దీన్ రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు వైద్యులు కాలుకు శస్త్రచికిత్స చేసి కట్టుకట్టారు తీవ్రమైన నొప్పి వలన లేచి కూర్చునే పరిస్థితి లేదు దీంతో అంబులెన్స్లో పరీక్ష కేంద్రానికి వచ్చి టీచర్ల అనుమతితో స్ట్రెచర్పై పడుకొని ఎగ్జామ్ రాశాడట ఇది కావాలి పిల్లలకు ఓకే అలాగే చెప్పాను కదా ఈ ఈరోజు క్యాబులు లేవు లారీలు లేవు ఆటోలు లేవు చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడ్డారనమాట అలాగే అమెరికాలో మరోసారి ట్రిబులార్ రిలీజ్ అవుతుందట ఈసారి ఎవరైనా మిస్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే కేన్స్లో పూజ అండ్ ఐశ్వర్య కేన్స్ ఆఫ్ క్వీన్ అదర్ కొట్టేశారు వాళ్ళ డ్రెస్ అసలు పూజ యాక్డే వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్ చూసారా ఎంత బాగుందో అది ఫోటో తీసి పెట్టుకున్నాను నేను ఎందుకు ఫోటో తీసావు అది ఎవరికైనా గోనిస్తావా అది అనేది వద్దు 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 దాని గురించి ఓకే అలాగే ప్రపంచంలో అత్యధిక వయసు గల ఆడవాళ్ళని చూసాం కానీ మగవాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట నూట పన్నెండు సంవత్సరాలు ఓకే ఆయన వెనుజులాకు చెందినటువంటి జాన్ విన్సెంట్ ఫెరేజ్ ఆయన సక్సెస్ఫుల్గా నిలిచారనమాట అలాగే ఇక సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుండి కేవలం ఐదు రూపాయల ప్రయాణంతో నెక్స్ట్ స్టాప్కి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం అలాగే ఇంటర్ డిగ్రీ అర్హతతో ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ సో ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం వెబ్సైట్ని అర్జెంట్గా సంప్రదించండి మళ్ళీ ఇటువంటి అవకాశం మనకు రాదు ఓకే అలాగే మంకీ పాక్స్ వైరస్ కలకలం రేపుతుందన్నమాట అది ఇక్కడ మన దగ్గర అయితే ఏం లేదు ప్రజెంట్గా యూకే అమెరికా కెనడా స్పెయిన్ పోర్చుగల్ దేశాల్లో పదుల సంఖ్యలో ఈ మంకీ ఫాక్స్ వైరస్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి కోతులు ఎలకలు ఉడతల ద్వారా వ్యాపించే ఈ వైరస్ యూకేలో ఒక రకంగా వ్యాపిస్తుందని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఈ ఈ వైరస్ త సోకితే తలనొప్పి చలి కండరాల నొప్పి లాంటి లక్షణాలు కనబడుతున్నాయన్నమాట సో మీరు అందరూ కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి హలో చివరిగా ఒకరితో మాట్లాడదాం హలో అండి హలో యా నమస్తే అండి యా బాగున్నాను మామ ఎవరు మామ మాట్లాడేది నాగార్జున నాగేశ్వరరావు నాగేశ్వరరావు నాకు అంటే చాలా రోజులు అయింది కదా మామాటే ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటానికి నెక్స్ట్ టైం మహేష్ మా అదే మామా నాగేశ్వర రావా లేకుంటే ఎవరు ఏంటి గుర్తు రావట్లేదు సరిగా సమయం కూడా లేదు మామా నాకు హ్యావ్ ఓన్లీ టూ మినిట్స్ టైం మళ్ళీ నాగరాజు ఏ నాగరాజు ఎక్కడ నుండి నాగరాజు మామా గుంటూరు దగ్గర ఎక్కడ బాపట్ల ఓకే విన్నాను అంతా కూడా చూశాను నేను మాది ఇక్కడే మామా యాదాద్రి యాదగిరి గుట్ట మాది ఈ రేడియో ఆఫీస్ వచ్చేసి అమీర్పేట మామా అమీర్పేట లో మీరు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు కాల్ చేయలేదు మామా రేడియోకి ఎక్కడ పోయారు 
ఈరోజు హ్యారీ బాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ మీరు బిజీ బిజీగా ఉంటాను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు బాగా నేను బిజీ ఏం లేదు మామా నేను నేను డైలీ షో చేస్తూ ఉన్నాను నేను నేను షో చేస్తున్నాను మామా ఎవ్రీడే నువ్వు బిజీగా ఉండి నువ్వు నాకు కాల్ చేయలేదు నువ్వు బిజీగా ఉంటావు మామా అని చెప్పేసి అంటే ఏంది మామా చిన్న విషయం హైదరాబాద్లో ఇంటర్ విద్యార్థులు చేసినటువంటి పని భవిష్యత్పై ఆందోళన కలిగిస్తుంది నిన్న ఫస్ట్ ఇయర్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ అయ్యాగానే క్వశ్చన్ పేపర్లు రోడ్డు మీద చింపి పడేశారు ఎర్రగడ్డ నుంచి మియాపూర్ వరకు ఎక్కడ చూసినా కూడా చినిగిపోయినటువంటి పేపర్లే కనిపించాయి రోడ్లను శుభ్రంగా ఉంచాలనే కనీస బాధ్యత లేకుండా కూడా ప్రవర్తించారనమాట వాటిని ఊడ్చే కార్కులు ఎంత కష్టపడతారు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి కదండి సో అందుకోసం అని చెప్పేసి అది అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి భవిష్యత్తు గురించి ఇలా అనమాట ఈ అమ్మాయి మళ్ళీ మనకు రిప్లై ఇచ్చింది ఒక్కసారి ఆమెకు హ్యాపీ బర్త్డే చెప్తాం సర్ప్రైజ్ కాల్ మళ్ళీ మన షో అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆమె ఇబ్బంది పడిపోద్దు అనమాట మాట్లాడేసి మేడం ఐమ్ రియలీ సారీ అని చెప్పేసి చెప్తే అయిపోద్ది కదా మళ్ళీ ఇబ్బంది అయిపోద్ది సో మై డియర్ మామజ్ ఆన్సర్ మాత్రం ఎక్కీస్ దో అనగానే ఇరవై ఒకటి ఎంత బాగా వేశారు ఇంకా ఏమన్నా ఆలోచిస్తారు ఏమో అనుకున్నాను కానీ మీరు ఆలోచించేలాగా లేరు మీరు ఆన్సర్ చెప్పి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అదే గెలవాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు మీరు సో యూ కెనాట్ ప్లేస్ వాట్సాప్ ఇఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ అన్ అదర్ కాల్ ఏ అదర్ కాల్ ఏం లేదే అదర్ కాల్ ఏముంది ఓకే సో ఈరోజు మనకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్దాం ముందుగా శ్రీనివాస్ వీరభత్ని దోసోబారా అంటారేమో నేను ఒప్పుకున్నాను అన్నాడు బావా అలాగే వెంకట్రావు లంక రెండు వందల పన్నెండు అని రాశాడు అండ్ వింధ్య గారు తల్ల రవీంద్ర మామ గుడ్ మార్నింగ్ నళిని గారు అండ్ చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు అండ్ వాళ్ళి గారు సుధా గారు అండ్ ఉమేష్ గారు సో వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మెసేజ్ చేయడం జరిగిందనమాట థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోతుంది ఈ అమెరికా అమ్మాయి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తే బాగుండు బట్ ఆమె వేరే కాల్లో ఉన్నారట బిజీగా బట్ ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం సౌమ్య గారికి మరొకసారి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేద్దాం రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామలో రేపు ఎన్ని జోకులు తెలుసా ఇరవై జోకులు నోట్ దిస్ పాయింట్ యువర్ ఆనర్ రేపు మామా మహేష్ అనే ముద్దాయి ఇరవై జోకులు నాన్ స్టాప్గా చెప్పేసి మిమ్మల్ని అలరిస్తేనే మామా మహేష్ కేస్ కొట్టువేయబడుతుంది అలా అని ఓ ఏ ఒక్క జోక్ తక్కువ చెప్పినా కూడా అతనికి సెక్షన్ వన్ ఫోర్ త్రీ ప్రకారం ఆమెతో పెళ్లి చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దాని గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాం అన్ని అప్డేట్స్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అలాగే తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువైపోయిందంటే కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈరోజు నాకు ఒక బాగా నచ్చినటువంటి విషయం చెప్పన కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించారు సీఎం జగన్ గారు అంబులెన్సులు అంబులెన్సులు వచ్చేస్తున్నాయి అంబులెన్సులు రావడం ఏంటి ఇది ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా అంబులెన్సులు ఇప్పుడు రావడం ఏంట్రా అనుకుంటున్నారు కదా కాదు 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 ఇవి మన కోసం కదా అంబులెన్సులు ఇవి పశువుల కోసం జంతువుల కోసం పక్షుల కోసం ఓకే ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ సంచార పశు వైద్యశాలలో సీఎం జగన్ గారు తాడపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయం వద్ద జెండా ఊది ప్రారంభించారనమాట నూట నలభై మూడు కోట్లతో నూట డెబ్బై ఐదు పశువుల అంబులెన్సులు కొనుగోలు చేశారనమాట నియోజకవర్గానికి ఒక వా వాహనం చొప్పున కేటాయించారు ఈ వాహనంలో సో ఈ అన్ని రకాల బ్లడ్ టెస్ట్ ఒక ల్యాబ్ అవన్నీ కూడా ఉంటుందన్నమాట అలాగే పశువులు ఏమైనా అన అనారోగ్యానికి గురైతే వన్ నైన్ సిక్స్ టూ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కాల్ చేయగానే ఓయి 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 అని చెప్పేసి అంబులెన్స్ వచ్చేస్తుంది అంబులెన్స్లో చక్కగా ఆ పశువుని ఎక్కిస్తారు ఎక్కించిన తర్వాత దాన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్తారు తీసుకెళ్లిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కొంచెం దాని ఇంజక్షన్స్ అవి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మీ ఇంటి దగ్గర వదిలేస్తారు అలాగే ఫ్యూచర్లో ఈ గొర్రెలకి మేకలకి అండ్ కోళ్ళకి ఇటువంటివి ఉంటే బాగుంది అయ్యా జగన్ గారు మేం పాలు పిండలేదు సార్ మా ఆవు అట్లీస్ట్ ఒక పది లీటర్ల పాలు ఇచ్చేస్తారు 
ఈ వ్యాన్ వచ్చి ఎక్కించుకొని పోయింది మళ్ళీ వచ్చి దింపిన తర్వాత ఒక్క లీటర్ కూడా ఇవ్వట్లేదు సార్ ఆయన మామా మహేష్ అట మేకపోతుని తీసుకెళ్ళాడు సార్ అంటే పోయింది అది ఆ నాకేం తెలుసు అండి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళగానే చనిపోయింది నేను అక్కడే పడేసి వచ్చాను అండి ఇవన్నీ కూడా సరదాగా వస్తుంటాయి రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్